Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog lecture, puisque je vous en ai parlé dans une autre vidéo. J'avais envie de faire ce concept où je vais lire des livres un petit peu spooky pour vous faire des recommandations pour la période d'Halloween. Normalement, cette vidéo devrait sortir avant, comme ça, euh, voilà, je vous aurais fait ma petite sélection de ceux que j'ai préférés. J'ai sélectionné que des livres assez courts. Je pense qu'on est sur moins de 200, 250 pages chacun. Et je suis déjà allée regarder lesquels étaient en disponibles en livre audio, en fait, sur Evrand. Comme ça, je me les mets au cours de la journée et généralement, en une journée, je peux en avoir terminé. Là, celui que j'ai commencé hier euh, fait moins de 3 heures d'écoute. Voyons voir déjà ce que j'ai sélectionné. Le premier, celui que j'ai déjà entamé, c'est Night of the Mannequins de Stephen Graham Jones qui, euh, pour l'instant... J'arrive pas à savoir si je suis trop à fond ou pas, mais le concept est, est assez original puisque c'est un groupe d'amis en fait, je crois c'est avant l'université si je me trompe pas, ils s'apprêtent à se, à se séparer et ils avaient trouvé un vieux mannequin qu'ils ont décidé de relooker et en fait ça, ça fait plusieurs étés qu'ils traînent avec, c'était un peu genre leur pote le mannequin, ils l'emmenaient partout avec eux, mais c'est un mannequin comme les mannequins d'exposition dans les vitrines quoi. Jusqu'au jour où ils commencent un petit peu à le délaisser, ils font un prank avec le mannequin qui se passe pas très très bien. Et juste après ce prank, il y a une nana du groupe qui meurt. Elle se fait rentrer dedans, chez elle, par un tracteur, ou un camion, bref, qui rentre dans leur domicile et qui tue elle et sa famille. Et notre personnage principal devient persuadé que c'est euh, Manny, le mannequin, qui euh, a mal pris en fait le, la manière dont ils l'ont délaissé et dont ils ont fait le prank. Et donc il s'est éveillé et il est là pour euh, tous les buter en fait. Et c'est assez original dans le sens où, euh, pour le moment, on ne sait pas trop si c'est vraiment le mannequin qui s'est réveillé et qui décide de buter tout le monde en mode vraiment euh, nouvelle d'horreur, ou si c'est notre personnage principal qui est un peu zinzin et qui se persuade que c'est le mannequin qui fait ça. Euh, voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Ça ne me fait pas peur, par contre. Même en audio, je n'ai pas, euh, pas des frissons ou quoi que ce soit, donc euh, je ne le recommande pas dans le sens si vous voulez frissonner, mais j'aime bien le concept où on a un unreliable narrator et on sait vraiment pas si c'est lui qui est zinzin ou si vraiment euh, ils sont tous poursuivis par un, par un mannequin parce que c'est le seul à penser que le mannequin en a après eux en fait. Et il me reste je crois une heure d'écoute, j'ai écouté euh, la moitié. Et je vais pas vous faire la liste maintenant en fait de ce que je vais lire tout simplement parce que je vous, les, je vous en parlerai au moment où je les sélectionne. Donc voilà pour celui que je suis en train de lire. Je vous fais un petit update dès que j'ai terminé et ensuite on passera à la prochaine lecture. Je vais essayer de carburer en audio et puis euh, voilà. J'ai terminé, euh, comment il s'appelle Night of the Mannequin de Stephen Graham Jones. Pendant que je faisais mon puzzle, j'ai bien avancé, j'ai fini de faire tous les contours quand même de mon puzzle, donc je suis contente. Pour ce qui est du livre, je mettrais 3, 3,5, parce que c'était bien, c'était court, euh, c'est pas transcendant non plus, c'est-à-dire que le twist, on le voit très 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 vite arriver, hein, honnêtement, sans doute... Euh, je pense dès le, dès le début, mais c'est quand même intéressant de comprendre la psychologie du personnage principal, donc voilà, pas, je ne recommanderais pas spécifiquement, ce n'est pas une lecture qui va vous mettre des frissons, mais euh, je vais passer un bon moment sans plus. Du coup, je vais enchaîner avec We Need to Do Something de Max Booth the Third. je ne sais pas parce qu'il y a trois, euh, le, le chiffre romain 3 à côté de son nom, et c'est écrit que ça a été adapté en film, donc je n'en ai pas entendu parler en film, mais euh, je ne connais pas non plus le nom des acteurs, ça que ça doit être pas trop mal, quoique il y a des livres qui sont adaptés qui sont vraiment pas très bons. Mais c'est écrit qu'on y suit une famille qui est sur le point de s'autodétruire pendant qu'ils se retrouvent isolés dans leur salle de bain pendant une alerte tornade. Voilà, heure d'écoute, 3h59. Je pense que je vais le commencer ce soir, le finir demain, mais je vous en dirai des nouvelles. Ok, euh, nouvelle update, j'ai terminé hier, we need to do something. Je vous ai pas fait d'update entre, mais en fait il a été super court et j'ai juste colorier sur mon iPad pendant que je l'écoutais et j'ai fait mon puzzle euh, je dois dire que je l'ai préféré par rapport à Night of the Mannequins mais c'était quand même pas incroyable je trouve je sais plus si je vous avais donné le résumé donc je vous le redonne mais en gros on y suit une famille donc un père, une mère, le frère et la grande sœur qui se retrouvent enfermés, bloqués dans les toilettes pendant une tornade sauf que les jours vont très vite se transformer en semaines, ils ne peuvent pas sortir, ils commencent à délirer et très vite le personnage principal qui est donc la jeune fille adolescente commence à se demander si c'est pas de sa faute ce qui se passe parce que voilà elle a fait quelque chose, on sait pas quoi est-ce que c'est pas elle qui a causé ce ce désastre entre guillemets et ça commence très vite à dégénérer dans la famille et euh, j'ai trouvé que la vibe creepy sombre 
et frissons étaient plus présentes dans celui-ci que dans Night of the Mannequins, mais euh, je suis quand même restée un petit peu sur ma fin, j'ai été frustrée, je sais qu'il a été adapté en film et le film n'a pas forcément été super bien reçu, c'est assez mitigé, il y a des gens qui vont adorer ce genre de livre et d'autres un peu moins, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le concept, mais les livres où euh, c'est une fin ouverte, moi j'ai du mal, voilà, j'ai besoin, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir le fin mot de l'histoire entre guillemets, donc je peux très vite être frustrée et là ça a été un petit peu mon cas, mais je pense que c'est un livre qui peut plaire vraiment aux gens. C'est vraiment le genre de livre qui vous laisse avec mille possibilités et qui laisse votre imagination faire la fin du travail, entre guillemets. Moi, c'est quelque chose qui, voilà, tente à plus me frustrer qu'autre chose. J'ai besoin d'avoir une fin concrète. Euh, donc, voilà. Mais ça reste une, une bonne lecture et j'ai retrouvé ce côté un petit peu creepy. La version audio était vraiment d'ailleurs assez cool. Et j'en ai commencé un nouveau qui s'appelle Crossroads. Je vous dis le nom de l'autrice tout de suite donc de Laurel Hightower, et celui-ci c'est écrit « Jusqu'où iriez-vous pour amener quelqu'un que vous aimez ?» Quand le fils de Chris meurt dans un tragique accident de voiture, son monde est dévasté, elle se laisse écraser par le mur du chagrin, jusqu'à ce qu'une petite coupure sur son doigt change tout. Et pour l'instant je crois que j'ai lu 30 minutes sur les 3h27, euh, j'aime bien, c'est assez intriguant, on... moi je suis pas encore arrivée à la partie où elle se coupe le doigt, on, on remarque juste que c'est une femme qui voilà, euh, est pleine de chagrin et qui refuse d'avancer parce qu'elle est accompagnée en permanence du fantôme de son fils, donc elle a pas envie de passer à autre chose, en fait pour elle il existe encore juste il y a que elle qui peut le voir, elle s'empêche de vivre plein de choses et euh, bah, j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand elle va avoir la possibilité de le ramener mais pour l'instant c'est plutôt pas mal, c'est assez touchant, il y a toute une partie où elle parle de euh, à quel point on est toujours persuadé que c'est le genre de choses qui n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive à nous et je trouve ça très vrai parce que euh, y compris quand on est jeune, autant pour son fils que pour elle, les jeunes on pense toujours, moi y compris, on a tendance à se dire on est invincible, ça nous arrivera jamais et là ça montre le destin d'une famille qui était persuadée que ça n'arrivait qu'aux autres jusqu'à ce que ça lui arrive à elle et à quel point bah voilà parfois c'est impossible tout simplement d'avancer donc pour l'instant j'aime bien euh, je vous ferai un update soit en plein milieu mais bon comme il est assez court peut-être juste un update final mais voilà pour le troisième livre de cette vidéo j'espère que le plan est relativement stable parce que je vous tiens vraiment à bout de bras mais euh, j'avais trop la flemme de mettre mon trépied pour euh, cet update j'ai terminé donc Crossroads de Laurel Hightower, j'ai envie de dire, mais je ne suis plus du tout sûre. J'ai bien aimé, je pense que c'est mon préféré des trois, mais pour l'instant, pas de coup de cœur. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Cette fois-ci, c'est très creepy, on est vraiment sur une ambiance très paranormale, très surnaturelle. J'ai aimé cette ambiance et j'ai aimé aussi le fait qu'on ne sache pas si on peut vraiment faire confiance à notre narratrice. Est-ce que c'est son deuil qui parle ou est-ce qu'elle voit vraiment son fils décédé Je trouvais que c'était un aspect très très cool de l'histoire, mais voilà. J'ai pas eu ce facteur waouh, ce facteur coup de cœur pour l'instant sur aucune des lectures, mais j'entame de ce pas le livre le mieux noté pour l'instant que j'ai mis dans cette pile à lire de nouvelles horrifiques donc on va voir je suis désolée pour l'éclairage qui est vraiment très peu qualitatif mais ça y est il fait quasiment nuit donc je suis obligée d'allumer ma lumière mais j'ai terminé les deux derniers livres de cette vidéo, j'en ai lu un en numérique et un en audio on va commencer par l'avant dernier que j'ai lu qui est The R The R, The Air, je sais pas comment ça se prononce euh, de toute façon vous aurez le, le titre ici de David Sondergren je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, il me semble qu'en fait c'est un roman auto-édité, je pensais pas du tout, euh, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un roman qui datait en plus, alors que pas du tout, il est sorti en 2022, et euh, franchement j'ai beaucoup 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 aimé, ça fait partie des meilleures lectures de cette vidéo, je pense, le tout dernier est celui que j'ai préféré, mais celui-ci était vraiment très sympa, ça se passe, je crois que je vous l'avais dit, je vous le redis au cas où sinon je couperai cette partie-là, donc ça se passe dans une petite île écossaise où vivent des gens qui sont là pour profiter de la nature, pour profiter de la mer. Ils aiment le fait que ce soit une île qui est très très calme jusqu'au jour où un homme richissime qui cherche à développer son entreprise au maximum veut racheter tous les terrains pour construire un petit peu ses trucs à lui. Sauf que eh bien, Muriel, le personnage principal, est une dame de 84 ans je crois, refuse de vendre tout simplement parce que c'est son chez elle, ça a toujours été son chez elle, c'est là qu'elle a toujours vécu avec son mari qui maintenant est décédé et elle fait partie des, des derniers résistants qui refuse de vendre sauf que l'homme richissime donc euh, monsieur Grant est prêt à tout pour la virer et pour se protéger et eh bien elle va trouver euh, une solution quand The R donc cette brume un petit peu bizarre va lui apporter l'opportunité de ne pas tout perdre je vous en dis pas plus parce que j'ai beaucoup aimé découvrir ce que contenait cette brume et euh, comment allait se dérouler toute l'histoire c'est assez 
gore, il y a des moments assez un peu dégoûtants, mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé suivre un personnage assez âgé, parce que je pense que c'est l'une des premières fois que je lis un livre avec un personnage aussi vieux, entre guillemets, que Muriel, puisqu'elle a quand même 84 ans, mais c'était un personnage qui était hyper intéressant, j'ai adoré la voir euh, réagir de la manière dont elle a réagi, et euh, sa façon de ne pas se laisser faire, en fait, peu importe la somme d'argent qu'on lui propose, elle a décidé que c'était chez elle, et qu'elle n'en bougerait pas, elle veut protéger son île, et voilà, c'était vraiment trop cool, ça se lit super vite, puisque encore une fois c'est un format court, ça se dévore, et j'ai trop aimé, je pense que je mets un 4 sur 5, 4 25 sur 5. Et le dernier que j'ai lu, je l'ai littéralement fini il y a une heure je pense, s'appelle And Then We Woke Up, je crois, j'ai plus le nom de l'auteur, mais je vous le mettrai à l'écran, j'ai adoré celui-ci, j'ai trouvé le concept trop cool, euh, je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait j'ai pas envie de vous spoiler, c'est... Un livre dont j'ai trop 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 aimé le plot twist, vraiment j'ai trouvé que c'était hyper original, très bien mené et euh, assez intéressant aussi sur ce que ça amène comme questionnement sur la, la psychologie en fait des gens et euh, c'est un livre où je peux pas vraiment vous donner trop mon avis parce que je risquerais de vous spoiler sur pourquoi est-ce que j'ai aimé. Mais c'est pas un livre, déjà je préfère le préciser, c'est pas un livre qui fait très peur, donc même si vous aimez pas trop l'horreur, Bon, en même temps, vous êtes en train de regarder un, un vlog dédié à l'horreur, donc je pense que vous aimez. Mais je pense que c'est aussi un livre qu'on peut recommander vraiment, même aux gens qui n'aiment pas particulièrement frissonner, qui n'ont pas envie d'avoir peur, parce que, euh, voilà, il fait vraiment pas peur, je trouve. Mais il pousse plutôt à se questionner dans un contexte assez intéressant. Pour vous parler du résumé, je vous fais un résumé qui n'en dit pas trop, mais euh, ça se passe dans une société où... Il y a eu une apocalypse, entre guillemets, de zombies, et nous on y suit des personnages qui sont dans une sorte d'établissement, on ne sait pas si c'est un, un asile ou pas, et on y suit des personnages qui racontent un petit peu leur histoire, ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont vécu certaines choses, et euh, moi j'ai trouvé que c'était trop intéressant dans la manière dont c'était raconté. Comme je l'ai écouté en audio, j'avoue qu'il y a peut-être quelques fois j'étais perdue au niveau des personnages, mais euh, je pense que c'était du fait que je me déconcentrais à certains moments parce que je faisais autre chose. Je pense pas que c'était euh, c'était pas clair en fait. Dans le livre, je pense vraiment que c'était moi qui de temps en temps, bah, en faisant autre chose, me déconcentrais et donc je me rappelais plus qui était qui. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé vraiment le retournement de situation trop cool et pour le coup, c'est un 4,5 voire un 5 sur 5. Je pense que ça aurait été sur sur un 5 sur 5 si je l'avais lu à l'écrit parce que j'aurais été encore plus attentive, je pense mais euh, vraiment j'ai adoré et de ce, tout ce, cette vidéo c'est vraiment celui que je vous recommande et sinon The Ark qui était vraiment très 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 cool aussi et euh, voilà, trop contente de cette vidéo parce que mine de rien j'ai eu des lectures qui étaient assez différentes dans le contenu dans la manière dont c'était écrit donc voilà j'ai des livres qui m'ont plus plu que d'autres, mais c'est un format que je veux très clairement refaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un format, un contenu que vous aimez bien. J'essaierai d'en faire d'autres. Là, j'aimerais beaucoup filmer cette semaine une vidéo où je lis les services presse que j'ai sur NetGalley parce que j'ai reçu beaucoup de services presse de NetGalley UK, NetGalley US et NetGalley France. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo dédiée à tous ces livres que j'ai eu en service presse qui du coup devrait bientôt sortir en France comme un international et ça peut vous mettre un petit peu en gros mon avis sur, sur ces livres dans, dans nos radars quoi entre guillemets voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao